সব খবর শুরু করছি কম সময়ে সব খবর একসাথে এই এক ঘন্টায় দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানাবো টিন আনন্দী সঙ্গে থাকছি খুব বড় করে নয় সংক্ষেপে জানিয়ে দেব গেল ২৪ ঘন্টায় কোথায় বড় কি ঘটল শুরুতেই করোনা পরিস্থিতি যেহেতু আবার ঊর্ধ্বগতি করোনার গেল ২৪ ঘন্টায় তেষট্টি জন মারা গেছেন আর শনাক্তের সংখ্যাও তিন হাজার প্রত্যেক দিন রাজশাহী এবং খুলনা অঞ্চলে মৃত্যু এবং সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে এ পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে তেরো হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ জনের লকডাউন বিধি নিষেধ দিয়েও সংক্রমণ আর প্রাণহানি কমানো যাচ্ছে না রাজশাহী এবং খুলনা অঞ্চলে সব দেখেও যথারীতি স্বাস্থ্যবিধি মানতে উদাসীন এখনো মানুষ হাটবাজার সড়কে জটলা রয়েছে কোভিড আক্রান্তদের বিনামূল্যে চব্বিশ ঘন্টায় অক্সিজেন সেবা কার্যক্রম চালু করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন হটলাইন নম্বরে ফোন দিলে বাড়িতেই পৌঁছে যাবে অক্সিজেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রয়োজনে দেয়া হবে ওষুধ খাবার সংক্রমণ প্রাণহানি বাড়লেও স্বাস্থ্যবিধি মানতে যেহেতু উদাসীন সবাই একই চিত্র খুলনাতেও রয়েছে সেখানে উদাসীনতা লক্ষ্য করাই গেছে হাটবাজার সড়কে বিশেষ করে মানুষের ভিড় লেগেই থাকছে রেকর্ড মৃত্যু হয়েছে এই বিভাগে মারা গেছে বিশ জন তাদের মধ্যে খুলনা জেলাতেই সাতজন সিটি এলাকায় বাড়ানো হয়েছে যে কারণে লকডাউনের সময় সীমা কান্ডন ব্যথা হয়ে যায় বলে পড়িনি সামাজিক যে দূরত্ব কিংবা শারীরিক যে দূরত্ব এটা অনেকটা কম মাস্ক ছিল ভিতরে এখন পড়বে এখনই পড়বে মাস্ক আছে একটু পড়ে নেই লকডাউনের পরেও যেহেতু করোনা কমছে না সংক্রমণ কমাতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় লকডাউনের মেয়াদ এক সপ্তাহ বাড়িয়ে ২৪ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে সাতক্ষীরার তৃতীয় মেয়াদে আরও সাত দিন লকডাউন বাড়ানো হয়েছে খুলনা নাটোর চুয়াডাঙ্গা এবং নওগাঁয় প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে কঠোর বিধি নিষেধ এবং আংশিক লকডাউন চলছে পাশাপাশি সীমান্তবর্তী দুই জেলা দিনাজপুর এবং কুড়িগ্রামে সংক্রমণ বেশ ঊর্ধ্বমুখী লকডাউন এবং কঠোর বিধি নিষেধের আওতায় থাকা বিভিন্ন উপজেলা এবং পৌর এলাকায় দেখা যাচ্ছে ঢিলে ঝালা ভাব স্বাস্থ্যবিধি মানতে উদাসীন সেখানকার সাধারণ মানুষ আগামী জুলাই থেকে গণ টিকা দেয়া শুরুর কথা জানিয়েছেন দুঃখিত প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমেদ কালকাউস আমরা কিন্তু ডেইলি অন্তত পক্ষে এক একটা দেশ বা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি একই সঙ্গে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রডিউস করার চেষ্টা করছি আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সবসময় বলছেন যে আমাকে ফ্রি দরকার নাই আমাকে আমি টাকা দিয়ে কিনবো যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই কেনা হবে এবং আমরা কিন্তু অনেকটা অনেক দূর এগিয়েছি আমরা প্রত্যাশা করছি যে জুলাই মাস থেকে আমরা হয়তো আবার মাস স্কেলে শুরু করতে পারব ঢাকায় করোনা শনাক্তের আটষট্টি শতাংশ নমুনায় ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে আইসিডিজিআরবির গবেষণা এমন তথ্য উঠে এসছে প্রতি স্থানটির পক্ষ থেকেই জানানো হয় ভারতীয় ধরনের পাশাপাশি বাইশ শতাংশ সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্ত মে মাসে ঢাকা জেলা থেকে সংগৃহীত সাতটি নমুনা নিয়েই এই গবেষণা চালিয়েছে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র সংক্রমণ রোধে বাড়তি সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আইসিডিজিআরবি গেল কয়েকদিন ধরে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও তুলনামূলক বেশি এসব জেলায় কুড়িগ্রামের সীমান্ত এলাকাগুলোতে অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে জ্বরের প্রকোপ করোনার ভয় অনেকেই বিষয়টি গোপনও রাখছেন নমুনা দিতেও আগ্রহী নয় অনেকে এতে ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্ক বেড়েছে প্যারাসিটামল এবং অ্যান্টিবায়োটিকের চাহিদা স্থানীয়দের আতঙ্ক আরও বাড়াচ্ছে ভারতীয়দের অবাধ চলাচল কাটা তার না থাকায় প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করছেন অনেকে সব মিলিয়ে উদ্বিগ্ন সিভিল সার্জন 
তিনি বলেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই ঋতু পরিবর্তনের টাইফয়েডের প্রবণতাও বেড়েছে তাই দ্রুত এই নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার কথা জানালেন তিনি द्रुत परीक्षा कर स्थानीय स्वास्थ्य करपक्ष के प्रयोजन निर्देशना देना বাজেটে করোনার অভিঘাত বিবেচনায় নেওয়া হয়নি ফলে উপেক্ষিত হয়েছে দারিদ্রর সুরক্ষা নতুন দরিদ্রদের স্বীকৃতি না দেয় কঠিন সংকটে বড় সংখ্যক মানুষ সিপিডির আলোচনায় বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দে শুভঙ্করের ফাঁকি স্পষ্ট সংলাপে বক্তারা বলেন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে যে ভাতা দেয়া হয় তার পরিমাণ ভীষণই কম সংসদে যে বাজেট উপস্থাপন করা হয় তাতে জনগণের মতামত উপেক্ষিত থাকে বাজেট বাস্তবায়নে আরও আন্তরিক হতে হবে সরকারের কাছে সেই দাবি জানায় সিপিডি স্থানীয় পর্যায়ের যে বাস্তবতা এটাকে মাথায় নেওয়া উচিত এবং একই সাথে নতুন ভাবে যারা দরিদ্র হয়েছেন তাদেরকে কিন্তু আমাদের গ্রহণ করতে হবে সামাজিক সুরক্ষাতে কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট এখন পর্যন্ত আমরা চালু করেছি বিশেষ করে যারা বেকার গ্রাসরুটস লেভেল এজ ওয়েল এজ একাডেমিক লেভেল রাজনৈতিক চিন্তা থেকে এখনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন হয় অভিষ্ট মানুষরা বাজেট থেকে এখনো অনেক দূরে যে দুঃখ দুর্দশা এই সবগুলো বিষয় চোখের সামনে দেখা বিষয় এখানে গোপন করার কোন স্কোপ আছে বলে মনে করি না আমি একটা কমিটির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান কিন্তু সেখানে ডেকে ডেকে আজকে কয়েক মাস ধরে মিটিং করতে পারি না ভারতে অব্যাহত রয়েছে করোনা সংক্রমণের নিম্নমুখী ধারা একদিনে কোভিড আক্রান্ত এক হাজার তিনশো বত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এই দেশে বুধবার নতুন করে শনাক্তের সংখ্যাও সাতষট্টি হাজার সাড়ে পাঁচের উপরে ঠিক এক সপ্তাহ আগেই দৈনিক এই সংখ্যা ছিল নব্বই হাজারের উপর অবশ্য এখনও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে দেশটির পাঁচ রাজ্যকে চলতি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে রাজ্যগুলোর শনাক্তের সংখ্যা লাখের ওপর দুই লাখ তিতাল্লিশ হাজার নিয়ে শীর্ষে তামিলনাড়ু ঠিক তারপরেই রয়েছে কেরালা মহারাষ্ট্র কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ভারতের আইসিএমআর এর গবেষণা বলছে সেকেন্ড ওয়েভে গর্ভবতী এবং নতুন মায়েদের মধ্যে সংক্রমণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে করোনার বৈশ্বিক পরিস্থিতি যেটা বলছে আরও প্রায় নয় হাজার মানুষের প্রাণ গেছে এই কোভিডে মহামারীতে মোট মৃত্যু ছাড়িয়েছে আটত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চব্বিশ ঘন্টার ভাইরাস সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছে প্রায় তিন লাখ তিরাশি হাজার করোনায় মোট আক্রান্ত সতেরো কোটি সাতাত্তর লাখ তিরাশি হাজার ছুঁই ছুঁই দৈনিক সংক্রমণ আর প্রাণহানির শীর্ষে আবারও ব্রাজিল একদিনে দুই হাজার সাতশোর কাছাকাছি মৃত্যু হয়েছে এই দেশে নতুন সংক্রমিত শনাক্ত প্রায় ছিয়াশি হাজার আর্জেন্টিনায় ছশো ছেচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে বুধবার আরেক লাতিন দেশ কলাম্বিয়াতে ছশো ছুঁই ছুঁই দৈনিক প্রাণহানি এদিন মহারাষ্ট্রে প্রাণ গেছে চারশো জনের চিত্রনায়িকা পরিমনির বিরুদ্ধে অল কমিউনিটি ক্লাবে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছেন গুলশান জোনের ডিজি সুজিত চক্রবর্তী আটই জুন রাতে উত্তরার বোট ক্লাব ছাড়াও পরিমনি গুলচনের অল কমিউনিটি ক্লাবে যান সংশ্লিষ্ট ক্লাব কর্তৃপক্ষ পুলিশকে একটি ভিডিও দেখিয়ে পরিমনির বিরুদ্ধে উশৃঙ্খল আচরণের প্রমাণ দিয়েছেন বলে জানান গুলশান জোনের ডিসি চিত্রনায়িকা পরিমনির অভিযোগ যাচাই বাছাই করা হবে বলে জানিয়েছেন টিভির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এ কে হাফিজ আক্তার বলেন প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে রিমান্ডে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে আমরা রিমান্ডে পেয়েছি একজন সাত দুজনকে সাত দিনের রিমান্ড হয়েছে আর তিনজন মহিলা আছেন তাদের তিন দিনের রিমান্ড হয়েছে তো মহিলাদের রিমান্ড মধ্যে আজকে কাল পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে তো আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে আরও কোনো নতুন কিছু তথ্যপত্র পাওয়া যায় কিনা সেই বিষয়টি জানবো চারজন ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে না আমরা এটা জেনেছি আমরা বিভিন্ন সংস্থার সাথেও এই নিয়ে কথা বলতেছি যেহেতু রংপুরের সাবজেক্ট এটি 
রংপুর মেট্রোতে বোধ হয় এটা চিঠি হয়েছে কাজ করছে ওরা তো আমরা ওদের সহায়তা করব আর কি বিষয়টা নিয়ে এবার মদ ইস্যুতে সংসদে সরব আলোচনা হয়েছে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা ঢাকার ক্লাব সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলেন জানতে যান সরকারি কর্মকর্তারা কি করে অর্থ কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য হন সংসদের অনির্ধারিত আলোচনায় এসব বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন বলেও স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা অনির্ধারিত আলোচনায় উঠে আসে ঢাকায় চলচ্চিত্রের আলোচিত নায়িকা পরিমনির প্রসঙ্গ জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মুজিবুল হক চুন্ন কথা বলেন ঢাকার ক্লাব সংস্কৃতি নিয়ে বলেন লাখ লাখ টাকা খরচ করে কারা এসব ক্লাবের সদস্য হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা জরুরি জাতীয় পার্টির তোলা মদ ইস্যুতে পাল্টা পাল্টি বক্তব্যে জড়িয়ে পড়েন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সংসদ সদস্যরা বিতর্কে নতুনত্ব যোগ করেন নজিবুল বাসার মাইজ ভান্ডারি नष्ट कर বিএনপি দায়ী জিয়ার রহমান দায়ী অন্য কেউ দায়ী না আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি মানে স্পিকার আপনাকে যদি ওই আইনের মধ্যে দেখাতে পারেন যে মুসলমানদেরকে ক্লাবের মত খাওয়ার বৈধতা জিয়ার রহমান দিয়ে গেছে আমি এই সংসদ থেকে পদত্যাগ করে চলে যাব মানে স্পিকার জিয়ার রহমান সাহেব দিয়ে গেছেন আমি যুগে যুগে যদি হয় পরবর্তী সরকারে যদি হয় অবশ্যই দুষ্কর্ম স্বীকার করতে রাজি আছে এটা হারাম হারাম খারাপ খারাপ বিএনপি মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তাদের অন্তরে ষড়যন্ত্র এবং প্রতিহিংসাই মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয় ব্রিফিং এ তিনি মন্তব্য করেন বলেন বিএনপি দেশে সহাবস্থানের রাজনীতির পথে অন্তরায় বিএনপির কথামালার আড়ালে জনবিরোধী এক ধ্বংসাত্মক অপশক্তি পৃষ্ঠপোষক বলে মন্তব্য করেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি দু সালে ক্ষমতায় এসে একুশ হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল বিএনপি সেরা অর্জন বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুখে গণতন্ত্রের কথা বলল তাদের অন্তরে ষড়যন্ত্র প্রতিহিংসা তারা কথামালা আড়ালে জনবিরোধী এক ধ্বংসাত্মক অপশক্তি পৃষ্ঠপোষ যারা হত্যা এবং ষড়যন্ত্রকে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে তারাই দেশকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া হার্ট কিডনি এবং লিভারের সমস্যা নিয়ে তিনি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন খালেদা জিয়াকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মির্জা ফখরুল্লাহ সময় বলেন করোনায় দুর্নীতি এবং সরকারের উদাসীনতার কারণে সাধারণের জীবন বিপন্ন অথচ আওয়ামী লীগ নেতারা গেল কয়েক বছরে ছয় লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে সরকারকে আহ্বান জানাবো যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বাদ দিয়ে এই মহান নেত্রীকে যিনি গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন লড়াই করেছেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং দেশকে উন্নত করবার জন্য তার বহু অবদান রয়েছে সেই নেত্রীকে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে দেওয়া হোক তাকে মুক্তি দেওয়া হোক যেটা অন্যায়ভাবে তাকে আটক করে রাখা হোক বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রদল এবং পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে কোতোয়ালি মডেল থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ আহত হয়েছেন অন্তত বারো জন এখানে বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে নগরীর দক্ষিণ চরকালীবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা মাঠে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় দক্ষিণ চরকালীবাড়ি মাদ্রাসা মাঠে সমাবেশের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় নেতাকর্মীদের অনুষ্ঠান শেষ করতে বলা হয় এতে ক্ষুব্ধ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপরে চড়াও হয় বলে অভিযোগ উঠেছে এ সময় পুলিশ ছাত্রদলের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল ছড়ে পুলিশ সাতজন নেতাকর্মীকে আটক করা হয় আহত পুলিশ সদস্যদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে সাউদাম্পটনে ভারত নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল শুরু হতে যাচ্ছে তিন পেসার এবং দুই স্পিনার রেখে একাদশ সাজাতে পারে ভারত অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের একাদশে চার পেসারের সঙ্গে থাকতে পারে এক স্পিনার দুই দল এখন পর্যন্ত মুখোমুখি হয়েছে উনষাট টেস্টে যেখানে ভারতের 
21 আর নিউজিল্যান্ডের মাত্র 12 খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল 3:30টায় Yes, it is one of game. Ita ek match er lorai. Final bhabe chap barate jachhi na. Goto dui tin bocho jehabe prote ka test khile ipojon to eshe chhi. Shofala ta pe chhi. Shiva bei khelu amra. Pressure. Since we did one. Shay 2000 shale champions trophy report. Ar kono shiro pa amra jitte parini. Khub kacha kachi gye hota shoye chhi du bar. Ar hota shaniye firte chai na. অর্থই বং মানবপাচারের দায়ে কুয়েতে সাজা প্রাপ্ত লক্ষীপুর দুই আসনে মোহাম্মদ শহীদ ইসলাম পাপুলের সংসদ সদস্য পদ শূন্য ঘোষণা করে জারি করা গেজেট এবং উপনির্বাচনের তফসিলের বৈধতা নিয়ে করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ফলে লক্ষীপুর দুই আসনে আগামী 21 জুন ভোট গ্রহণে কোনো বাধা নেই হাইকোর্টের ওই রিট খারিজের পরে পাপুলের বোন নূর নাহার বেগম এবং নির্বাচনে তার মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক সাদাত হোসেনের করা আপিল আবেদনে শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এই আদেশ দেন এর আগে গেল 8 জুন হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রিট খারিজ করেছিলেন এরপরে তারা আপিল বিভাগে আবারো আবেদন করেন আলোচিত ইসলামী বক্তা আবু তোহা মোহাম্মদ আদনান এবং তার তিন সঙ্গীর সন্ধানের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে টাঙ্গাইল শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধনে অংশ নেন সচেতন ছাত্র এবং যুব সমাজেতে বক্তারা অভিযোগ করেন তরুণ এবং মেধাবী ইসলামী বক্তা আবু তোহা মোহাম্মদ আদনান সহ তার সফর সঙ্গী আব্দুল মুকিত মোহাম্মদ ফিরোজ এবং গাড়ি চালক আমিরউদ্দিন ফয়েজ নিখোঁজ থাকলেও এ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্রুত তোহা এবং অন্যদের সন্ধান পাওয়া না গেলে টাঙ্গাইল সহ সারা দেশে গণ আন্দোলন কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা তোহা মোহাম্মদ আদনান সহ নিখোঁজ চারজনের সন্ধানের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে রংপুরে বৃহস্পতিবার দুপুরে কর্মসূচিতে অংশ নেয় রংপুর লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীরা বক্তাদের অভিযোগ এ সময় নিখোঁজের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে তাদের সন্ধান দিতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একজন তরুণ স্কলারকে কোনোভাবেই গুম কিংবা তার কোনো ক্ষতি না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে এই সময় দ্রুত আবু তোহার সন্ধান চান তারা সিলেটের গোয়াইন ঘাটে হত্যার শিকার গৃহবধূ সহ তিনজনের পোস্টমর্টেম শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে সিলেট ওসমানী মেডিকেলে তাদের ময়নাতদন্তের কার্যক্রম শুরু হয় একই হাসপাতালে পুলিশি পাহারায় চিকিৎসাধীন রয়েছে গৃহকর্ত্রী হিফজুর এদিকে মা এবং দুই শিশু সন্তানকে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে নিহত গৃহবধূ আলেমা বেগমের বাবা আয়ুব আলী বাদী হয়ে বুধবার রাতে মামলাটি করেন গোয়াইনঘাট থানায় দায়ের করা মামলায় অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে বুধবার বেনাকান্দি গ্রামে হেফজুর রহমানের বাড়িতে শোবার ঘর থেকে তার স্ত্রী আলেমা বেগম এবং দশ বছর বয়সী ছেলে মিজান এবং তিন বছর বয়সী মেয়ে তিশার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় গৃহকর্তা হেফজুর সহ পরিবারের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আল্লামা আহমদ শফির আদর্শের কথা বলে অনেক ব্যক্তি দেশে জেনা ব্যবিচার সহ অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন হেফাজত ইসলামের সহকারী মহাসচিব ইউসুফ মাদানি বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় শফি পুত্র মন্তব্য করেন বলেন দুনিয়াতে পাপ কর্ম বৃদ্ধির কারণেই আল্লাহ করোনার মতো মহামারী দিয়েছে সময় এবং স্থান ভেদে রাজধানীতে দৌরাত্ম্য বেড়েছে মলম এবং গামছা পার্টির বিশ্বে মেয়ে রাতে রাজধানীর কুড়ির বিশ্বরোড এলাকায় রূপগঞ্জে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন আরিফ এ সময় যাত্রীবেশে তার সঙ্গে সখ্যতা করে এবং ব্যক্তিগত গাড়িতে উঠিয়েও নেয় তারা সেখান থেকে গাড়ি তিনশো ফিট সড়কে গেলে করা হয় চিন্তাই গামছা এবং মলম দিয়ে চিন্তায় সঙ্গে জড়িত এমন পাঁচজনকে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ ভুক্তভোগী জানায় তাকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল মানি ব্যাগ পুলিশ বলছে এ ধরনের অপরাধী চক্র রাজধানীর নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতিনিয়ত অপরাধ করেই চলেছে গণপরিবহনে চরম নৈরাজ্য স্বাস্থ্যবিধি নামে নিয়ে চলছে অধিকাংশ বাস দাঁড়িয়ে যাওয়া যাত্রীকেও গুনতে হচ্ছে দুই সিটের ভাড়া ষাট শতাংশ অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অফিসের সময়ে দুর্ভোগ বাড়ে কয়েক গুণ যাত্রীরা বলছেন কোনো ধরনের পরিকল্পনা ছাড়া অর্ধেক যাত্রী পরিবহনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ছাড়া স্বাস্থ্যবিধির কিছুই মানা হচ্ছে না এতে পকেট ভারী হচ্ছে মালিক শ্রমিকদের আর মালিকদের দাবি নিয়ম মানছেন না যাত্রীরাই গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ভোগান্তি কমানোর দাবি যাত্রীদের পাঁচটার সময় এসে এখানে আমাদের এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা করে দাঁড়ায় থাকতে হয় বাসের জন্য 
সরকার থেকে বলছে 10 জন নিতে কিন্তু 10 জন তো নিলে হবে না মানুষকে তো রাস্তা আমার 20 জনই আছে আগে যে রকম সেবা পাইতাম এখনো সেম সেই রকম হ্যাজার্ড মানে অনেক ই করে যাচ্ছে আর কি কিন্তু ভাড়া তো কমাচ্ছে না জনগণকে প্রতারণা জনগণের পকেট কাটা আমরা অসহায় আমরা জিম্বি কোনো কিছু করার নাই আসন 50% শূন্য রেখে 60% ভাড়া বৃদ্ধি করে যে বাস চলাচল গণপরিবহন চলা সম্ভব কিনা এটা আপনার নগর পরিচালনা করেন তাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে এটা পসিবল কিনা এই নিয়মের কোনো মানে হয় না এই নিয়মটা অতি জরুরি চেঞ্জ করা দরকার জব স্টেপে জোর করে যাত্রীরা উঠে যায় এবং অনেক গাড়ি সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে পর্যন্ত গাড়ি ভাঙচুর পর্যন্ত করছে কথা আমরা চেষ্টা করতেছি এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের আটটা টিম কাজ করছে মিয়ানমারের মগবে একটি গ্রামে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে সেনাবাহিনী মঙ্গলবার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা গ্রাম জনতা বাহিনীর সরাসরি অভিযানে প্রাণ গেছে কমপক্ষে দুইজনের নিখোঁজ বহু মানুষ বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায় স্থানীয় গেরিয়ালদের সাথে সংঘাতের জেরেই এই ঘটনা কিনমা নামের গ্রামটিতে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সদস্যদের উপস্থিতি জেনেই অভিযান চালায় সেনারা গেরিলারা প্রতিরোধ গড়ে তুললে শুরু হয় সংঘর্ষ সেনাবাহিনী এলো পাতারি গুলি ছড়ে সময় এবং দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে তখন গ্রামবাসী সে সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এই দুই বৃদ্ধ এরপরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় প্রায় আড়াইশো বাড়ি ঘরে এদিকে জেনেভায় বাইডেন পুতিন বৈঠককে ইতিবাচক বললেও মতের অমিলের কথা জানিয়েছে দুই প্রেসিডেন্ট পরস্পরের প্রশংসাও করেন এ সময় তারা রুশ মার্কিন টানা পড়েনের মধ্যেই বুধবার মুখোমুখি বৈঠক করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জেনেভায় আঠেরো শতকের ভিলা লাগ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই হেভিওয়েট বৈঠক কঠোর নিরাপত্তায় স্থানীয় সময় বেলা একটায় শুরু হয় আলোচনা প্রায় তিন ঘন্টার আলোচনায় গুরুত্ব পায় দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয় পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে আলোচনা শুরুর বিষয়ে সম্মত হন দুই নেতা বাংলাদেশ টাইগার নামে ছায়া জাতীয় দলটি কেমন হবে না হবে সেসব কিছুই পরিষ্কার নয় খোদ ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান আকরাম খানের কাছে জানালেন এই দলটির সঙ্গে এ দলের পার্থক্যটা কি হবে সেটিও জানা নেই তার এদিকে ক্রিকেটারদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হলেও এখনও চূড়ান্ত হয়নি কেন্দ্রীয় চুক্তি তবে ক্রিকেট অপারেশন প্রধান জানিয়ে দিলেন ক্রিকেটারদের বেতন বাড়ছে জানা গেছে মুশফিকুর রহিম জিম্বাবুয়ের টি টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছুটি শুয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছেন বিসিবিকে এটা আসলে আমিও কনফিউজ এটা নিয়ে সত্যি কথা বলতে কারণ আমি ক্লিয়ার না ব্যাপারটা কি তার মানে ওরা ওদের কাজ কর্মটা কি আমি জানি না ইনফ্যাক্ট আমার সাথে ওই ধরনের আলাপও হয়নি এই টিমের কাজ হলো যারা ন্যাশনাল টিম থেকে বাদ করে এবং যাদের সম্ভাবনা আছে ন্যাশনাল টিমের খেলা ওটা নিয়ে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের আপনার এই টিমের ট্যুরটা থাকে এই টিমের ইয়েটা তারপরে তো মনে করেন এখন এনাদের প্ল্যানটা কি বা এনাদের কি স্যালারিটা আপনার টেন থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করার জন্য ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ টি টোয়েন্টির খবর এবার জয়ের ভীষণ কাছে গিয়েও নায়েম শেখের তাণ্ডবে আবাহনীর কাছে হেরে রেলিগেশন এড়াতে পারল না একসময় শক্তিশালী দল রূপগঞ্জ আর রূপগঞ্জের দিয়ে একশো তেষট্টি রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুতে হোঁচট খেলেও শেষ পর্যন্ত দুই বল আর পাঁচ উইকেট হাতে রেখে জয় পায় আবাহনী এই জয় দলে সরে সমান ষোলো পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিন এ তিন এ খালেদ মাহমুদ শিশুরা তবে সাত পয়েন্ট নিয়ে রেলিগেশন নিশ্চিত রূপগঞ্জের বিকেএসপিতে পার্টেক্সের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে শাইনপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ করায় মাত্র পাঁচ ওভারের পরে বৃষ্টির বাধায় শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগিতেই নিষ্পত্তি হয় ম্যাচ পুরো টুর্নামেন্ট প্রথম পয়েন্ট আসে পার্টেক্সের বারোতম দল হিসেবে রেলিগেশন খেলবে অবনমনের শঙ্কায় থাকা পার্টেক্স এদিকে বিকেএসপির আর এক ম্যাচে ছিল বৃষ্টির হানা তবে এর আগে আসরের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের অধিনায়ক মিসানুর রহমান পঁয়ষট্টি বলে তিন সংখ্যার তেরো চারে একশো রানে অপরাজিত থাকেন তিনি সতেরো ওভারে দুই উইকেট একশো তেত্রিশ রান করে ব্রাদার্স এরপরে আর খেলা মাঝেই গড়ায়নি পয়েন্ট ভাগাভাগি হয় ব্রাদার্স এবং শেখ জামালের মধ্যে 
এদিকে বিকেএসপিতে বৃষ্টির বাধায় পড়ে ওল্ড ডিওএইচএস এবং প্রাইম দলেশ্বর ম্যাচ 15 ওভারে 3 উইকেটে 110 রান করে ওল্ড ডিওএইচএস এরপর আর মাঠেই করায়নি ম্যাচ একটি করে পয়েন্ট পায় দুই দল এর আগে সুপার লীগ নিশ্চিত করেছে প্রাইম ব্যাংক প্রাইম দলেশ্বর আবাহনী মোহামেডান শেখ জামাল এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স Mohammedan ke shat wicket hariye chhe Gazi Group cricketers. Shurte bat korte noy wicket ek shunu poncha shran kore Sakibal Hasan er Mohammedan. Bishti ayne Gazi target dara ek shu sholo. Yasir Ali bate bhor kore shat wicket ar shatru bolagi. Lokhe pochay Gazi Group cricketers. Edin bat hathe shapul honni Sakibal Hasan sholo bolle dosh shrane phiren tini. Tabe sheshti ke shuba gato hume bish bolle choro biyali shrane bhor kore ek shunu poncha shen lada ku puji pay Mohammedan. Jababe pochish bolle poitali shrane thorne innings kelling. Yasir Rabbi, Pode Muminul Mahmudullara Dole Joy Nishito Kori Peren. Bhumi Robokhoi Shunit Kota and Amyante Shortkar Kachkoche, Bolajani and Puribesh Bon, Bong Jolavai Puri Botomotri, Mohammed Shabutin, Bolin Prujuni, Ecti Gach Katahole, Pach Tigach Lagano Niti Vasto and Korahabe. Bishumor Koron among Kora di Bosch, Duhajarikush, Ujapunopoloke, and Vachual Alachuna, Eshop Janan Monti. Alachuna Bifino Montrona, Bihagi Bong Bishorkari Shongstar Bishoshogo, Bong Utotono Kormokotara, Kothabolin. Utihashik Sorava di Udane, Bikuropon Kormosuchi Palon Korech, Shetchashabok League. Bioshoti by Shokali Udane, Kalimondi Shonglog Nongshe, Jati Bikuropon Mashu Japon and Loki, E Kormosuchi, Palon Korish Hongotun. বিক্ষোভন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশ নেন আওয়ামী লীগের বন এবং পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ঐতিহাসিক সৌরাবর্দি উদ্যানে বৃক্ষরক্ষা এবং নতুন বৃক্ষরোপণে আওয়ামী লীগ এবং বন্ধু প্রতিম সংগঠনগুলো তৎপর থাকবে বলে জানান তখন Gasipur Mohanagore Chandana High School and College Mate Stanio Der Mache Bivino Jate Patsho Charagas Bitoron Korahoche Binamule Gatcher Charagolo Tule then Mohanagor Jubolignata Hira Shortkar Tinishoma Janan Bosha Musume Gatcher Charabitoron Korani Destiation Prothan Mudushekasina among Jubolik Tinaro Bolin Dindin Awade Shahogulo Gorum Huch Shabai Kevari Chadekim Babarante On Toto Tinti Bivino Jate Gastropon Korar Auhan Janan বিশ্বজুড়ে পরিবেশের জন্য বড় এক হুমকি খরা ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশও যেখানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নামছে আশঙ্কাজনক হারে নলকূপ অকেজ হওয়ায় মিলছে না সুপেয় পানি এই ক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষা এবং শিল্প খাতে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্পই নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা কিছু প্রতিষ্ঠান তা করেও দেখিয়েছে ভূগর্ভস্থ পানি না তুলে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে 55 একর জায়গায় কৃত্রিম লেক গড়ে তুলেছে জিপিএইচ ইস্পাত ইস্পাত তৈরিতে প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণ করেছে সম্পূর্ণ ভূপরিস্থ পানি দিয়ে ভূপরিস্থ এই পানি কেবল কারখানায় নয় ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন আশেপাশের এলাকার মানুষ লবণাক্ত পানিও পাওয়া যাচ্ছে না সব টিউবেলে আপনার পানি সংকট দি দি যদি আমাদের পানি ওড়ে না কোনো মোটর তো নড়ে কোনো কল তো নড়ে মানে আর এখন কিনা পানি হাসছি শিল্পায়নের জন্য হতে পারে সেটা কৃষি কাজের জন্য হতে পারে আমাদেরকে এখন ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা আস্তে আস্তে কমে ভূগর্ভস্থ পানির দিকে যেতে হবে ইন্ডাস্ট্রি দায়িত্ব হচ্ছে তারা যেন এই রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং বা অন্যান্য পানি শাস্ত্রায়করণ প্রক্রিয়া রিইউজ করার প্রক্রিয়াকে তারা যেন উৎসাহিত করে ভূগর্ভস্থ কোনো পানি নেই এটা সম্পূর্ণ উপরে যে বৃষ্টির যে পানি ওই পানিটাকে সংরক্ষণ করে আমরা ব্যবহার করতেছি এখানে আমাদের বেশিরভাগ পানিটাই আমরা ডিসারকুলেশন করি ডিসারকুলেশন করার কারণে আমাদের ওয়েস্ট ওয়াটারটা খুব কম নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে বিআইডব্লিউটি বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী উপজেলার তারাবো পৌরসভায় নোয়াপাড়া থেকে কাজীপাড়া পর্যন্ত এবং রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়ন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় অভিযানে পাঁচটি ডকিয়ার্ড দোতলা ভবন একটি কয়েকটি ড্রেজারের পাইপ আধা কাঁচা পাকা টিনের ঘর সহ সব মিলে 35টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিআইডব্লিউটিসি এছাড়া নদী তীরের কয়েকটি স্পটে সীমানা পিলারও স্থাপন করা হয় নদী তীরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ ক্রেতা চাহিদা বিবেচনায় রেখে পরিসর বাড়ানো হলো দেশের সবচাইতে বড় হাইপারমার্কেট হোলসেল ক্লাবের 10 লাখ বর্গফুটের এই হোলসেল ক্লাবের আয়তন এখন প্রায় 2 লাখ বর্গফুট বৃহস্পতিবার দুপুরে বর্ধিত অংশের উদ্বোধন করেন যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান সাবেক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি ফিতাকেতে উদ্বোধনের পর আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে 
কেককাট এন্ড সালমা ইসলাম বলেন ক্রেতাদের জন্য বিশ্বের নামী দামি সব ব্র্যান্ডের সমাহার এক ছাদের নিচে নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর জমুনা কর্তৃপক্ষ এই সময় তিনি বলেন ক্রেতারা হচ্ছে এই মার্কেটের প্রাণ তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রেতা চাহিদা পূরণ করা হবে দুই বছর আগে আকাশ সম স্বপ্ন নিয়ে হোলসেল ক্লাব চালু করেছিলেন যমুনা গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম আমি মুগ্ধ হচ্ছি আমার খুব ভালো লাগছে কাজে আমি বলে করি যে আমার আজকে এই আনন্দ আমাদের সবারই হওয়া উচিত এরকম একটা সুন্দর নান্দনী এবং গুণে এবং মানে পণ্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আগামী দশ বিশ বছরও বাংলাদেশে কারো পক্ষে করা সম্ভব কি না আমি কিন্তু আমার ভাবনার মধ্যে আসে না গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে আমরা সম্পূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছি সম্পূর্ণভাবে যেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারে এবং পণ্যের মান তো অবশ্যই আমরা দেখছি আর আমরা তো আপনারা জানেন আমরা সম্পূর্ণটাই নিজেরা ইম্পোর্ট করে থাকি সো এখানে ভেজালের তো কোনো প্রশ্নই আসে না সবাই মাস্ক ইউজ করতেছে দেখতেছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংও ভালোই পালন করা হচ্ছে জাস্ট লাইক কে মার্ট ওয়ালমার্টের মতো এটা প্রবলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এরকম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর शारिक अवस्था नहीं नाना गुंजन चलते पश्चिम गणमा बुधवार क्षमताीन दल बैठके जो दे भिडियो प्रचार कर उत्तर कोरियार राष्ट्रीय टीवी जाते कि आगे चाहते बे शुकना देखा जाए ताके साइट बचर बस नेता पाँच फुट आठ इंची उच्चतार ओजन छिल एक सौ चल्लिस के जी नतून भिडियो देखे पश्चिम विश्लेषक धारणा तीन मास व्यवधान प्राय बीस के जी ओजन कमे एर आगे आक दफा तर असुस्थतार गुंजन छड़ा अवश्य दक्षिण कुरियार विश्लेषक असुस्थता नए बर सुस्थ थ लक्ष्य ही ओजन कमा किम कारण तरह बाबा और दादा दूज हार्टर समस्या मारा जा যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় আবারও বিদ্বেষের শিকার হলেন এক এশীয় নারী লস অ্যাঞ্জেলেসে এক শ্বেতাঙ্গের ধাক্কায় আহত হন তিনি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় পাঁকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ওই নারীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এক ব্যক্তি এরপর তাকে গালাগালিও করেন সোমবার রাত একটার দিকে ঘটে এই ঘটনা পুলিশ জানায় শুরুতে ওই নারীর কাছে সিগারেট চায় হামলাকারী তিনি অস্বীকার করলে ধাক্কা দেন এতে কানে এবং মাথায় আঘাত পান তিনি এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বুধবার সিসিটিভির ফুটেজটি প্রকাশ করেছে পুলিশ হামলাকারীকে শনাক্তে शेष दल हिसे सर खेल योग्यता अर्जन एम अर्जन जेमी आस्था रखार कथा देश फुटबल नीति निर्धारक सह बोधारा আসলাম তাবিত রূপ সবার কথা চুক্তির অবশিষ্ট তেরো মাস দায়িত্বে রাখা হোক জেমিকে সেপ্টেম্বরের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে তার শিষ্যদের কাছে ভালো কিছু প্রত্যাশাও তাদের টার্গেট আমাদের পূর্ণ হয়েছে হচ্ছে টিমটাকে সংগঠিত করেছে নব্বই মিনিট যাতে ফাইট করতে পারে সেই জায়গাটায় এখন খেলোয়াড়রা তৈরি হয়েছে স্টেবল জায়গায় হয়তো শেষ করতে পেরেছি অ্যান্ড বিকজ এই জায়গায় কাপে কোয়ালিফাই করেছি আমি মনে করি যে এখন টিমটার উপরে একটা স্টেবিলিটি থাকা উচিত একটা স্টেবল কোচিং স্টাফ থাকলেই আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনগুলোতে আমরা একটু ভালো সফলতা দিতে পারব কোচকে আরও সময় একটু সময় দেওয়া উচিত কারণ অলরেডি সে বুঝে ফেলেছে যে আমার কোন প্লেয়ারের কাছে আমি কতটুকু আমি পেতে পারি এখন তার সময় এসছে ওই জায়গাটায় কাজ করার মুজিব বর্ষ এবং বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস দু হাজার একুশ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে বক্তারা সময় বলেন তামাক উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সেবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর বাড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায় সাত হাজারের বেশি ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে যার মধ্যে প্রায় সত্তরটি ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী তামাকজনিত অকাল মৃত্যু কমিয়ে আনতে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় বলে জানান বক্তারা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জায়েদ মালিক 
আসছে একুশে জুন মাদারীপুরের শিবচরে তেরোটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে এলাকাগুলোতে পুলিশি অভিযান জোরদার হচ্ছে বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত এলাকাগুলোতে ব্লক রেড চালিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযানে আশিটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে পুলিশ নির্বাচনের দিনে এলাকাগুলোতে চার স্তরের নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছেন পুলিশ সুপার তিনি বলেন নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে প্রতিদিনই চালানো হবে অভিযান নির্বাচনী এলাকায় সার্বক্ষণিক পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত থাকবে কোনো অবস্থাতেই অরাজকতা মেনে নেওয়া হবে না বলেও জানান পুলিশ সুপার শুল্ক কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা এবং লাইসেন্সিং রুলের কালা কানুন বাতিল সহ নানা দাবিতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি রপ্তানি শাখা বন্ধ করে বিক্ষোভ করেছে সিএনএফ এজেন্ট ফেডারেশন বৃহস্পতিবার দুপুর একটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বেনাপোল এবং মংলার পাশাপাশি ঢাকায় আমদানি রপ্তানি শাখা টানা কর্মবিরতি পালন করা হয় তারই অংশ হিসেবে ঢাকা কাস্টমস ভবনের সামনে অবস্থান এবং বিক্ষোভ করেন কয়েকশো সিএনএফ এজেন্ট সংগঠনের কাস্টম সম্পাদক বেলায়ত হোসেন জানান দীর্ঘদিন ধরে শুল্ক কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করা হলেও কোনো সমাধান হয়নি বৃহস্পতিবার দুপুরে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিজানুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শাহজাহানের নেতৃত্বে জরুরি সভার পর তাৎক্ষণিক কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত পালন করা হয় দাবি আদায় না হলে রোববার থেকে সারা দেশে টানা বিরতি পালন করা হবে সেই হুঁশিয়ারি দেন ফেডারেশনের নেতারা শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম পাতাল রেলের কাজ দু হাজার বাইশ সালের মার্চে এমআরসিআ লাইনের এক একের লাইন একের কাজ শুরু হবে আগামী বছরের শুরুতে ডিপো এলাকাগুলোতে কাজ শুরু হবে মূল লাইন এবং ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলোর কাজ দু হাজার জানুয়ারির মধ্যে শুরু হবে বৃহস্পতিবার সকালে ভার্চুয়ালি এমআরটি লাইন একের অগ্রগতি জানান মেট্রো রেলের এমডি এম এ এন সিদ্দেক জানান এই লাইনের রুট হবে দুটি বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত পাতাল রুট প্রায় ১৯ কিলোমিটার আর নতুন বাজার থেকে পূর্বাচল উলার রুট প্রায় এগারো কিলোমিটার দুই রুটে মোট স্টেশন একুশটি যমুনা টেলিভিশনে সংবাদ প্রসারের পর কুষ্টিয়ার সিআরপি ফ্লাওয়ার মিলে অভিযান চালিয়ে কারখানাটি বন্ধ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক কাজী রকিবুল হাসান বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযানের পরই এই সিদ্ধান্তের কথা জানান কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে রাঙামাটিতে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা অফিসের সম্মেলন কক্ষে এই কর্মশালার আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং গ্রিন হিল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর যৌন এবং প্রজন সেবার মান উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এই কর্মশালায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আনোয়ারুল ইসলাম সনি র্যাঙ্কসের আউটলেট এবং অনলাইন স্টোরে আগামী উনিশে জুন পর্যন্ত অর্ধেক দামে ক্যাম্পেইন অফারের সব পণ্য কিনতে পারবেন ক্রেতারা এছাড়াও ঈদ উৎসব এবং কোরবানি অফারে মিলবে ডিসকাউন্ট সহ নানা অফার বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বাংলা মোটরে সংবাদ সম্মেলনে এসব অফারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় পঁচিশটি মডেলের ক্যালভিনেচার এবং র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের নতুন রেফ্রিজারেটর এবং ফ্রিজার ক্রয় প্রতি সপ্তাহে পঞ্চাশ জন এবং মোট দুশো জন বিজয়ী ক্রেতা পাবেন একটি করে গরু আগামী একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত চলবে কোরবানি অফার এদিকে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ নেপাল এবং ভুটান বন্যার প্রভাবে দশ জনের প্রাণ গেছে ভুটানে নেপালের সিন্ধু পলসক জেলায় নিখোঁজ সাতজন মেলামচি নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে প্লাবিত হয়েছে তিব্বত সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম দলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট বাড়িঘর বাড়িঘর ছেড়ে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে অনেকে বিভিন্ন সময় জব্দ করা ত্রিশ টনের বেশি মাদক ধ্বংস করা হলো লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুতে দেশটির ইতিহাসে এটি সর্বোচ্চ পরিমাণে মাদক ধ্বংসের ঘটনা যার মধ্যে একুশ টনই কোকেন বাকি নয় টন গাঁজা এছাড়া আফিম 
অ্যামফিস্টামিন সাইলোসিবিন সহ অন্যান্য মাদক রয়েছে কয়েক কয়েক কেজি করে পেরু সরকার বলছে মাত্র কয়েক মাসে বিপুল এই মাদক জব্দ করা হয়েছে প্রতিবেশী কলম্বিয়ার মতো পেরুতেও বিপুল পরিমাণ কোকেন উৎপন্ন হয় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ষোলো বছরের বন্ধন চিহ্ন হয়েছে সার্জিও রামোসের চলতি মাসের চুক্তি শেষ হওয়ার পর নতুন চুক্তিতে রিয়াল এবং রামোস কেউই সম্মত না হয় ক্লাব ছাড়তে হচ্ছে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে রিয়ালের নানা উত্থান পতন আর ইতিহাসের সাক্ষী রামোসের বিদায় তা সুখকর না হলেও বিদায় বেলায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রিয় ক্লাবকে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বরং হত্যা করা হয়েছিল আর্জেন্টাইন কিং বদতি ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনাকে এমন দাবি ম্যারাডোনার নার্স দাহিনা গিসল মাদ্রিদের ম্যারাডোনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগে গঠিত তদন্তে এমন দাবি করেন দাহিদা সব মিলিয়ে তদন্ত চলছে চিকিৎসক নার্স সহ সাতজনের বিরুদ্ধে আর দাহিনার অভিযোগ নিয়ে নতুন করে তদন্ত নির্দেশ দেশটির আদালতে তার দাবি ম্যারাডোনাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই খুন করেছেন চিকিৎসকরা আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেও কিছুই করেননি তার চিকিৎসকরা হৃদরোগে আক্রান্ত ম্যারাডোনাকে মানসিক রোগের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল যা হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়ায় তার মৃত্যু হয়েছিল আর এই ছিল এখনকার সব খবর এতক্ষণ যারাই সঙ্গে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি